。哎 ，Hello， 大家好，我是阿龙。这个呢，就是我新到的底盘护板了。但是我并没有买一整套的护板的，我是只买了分动箱还有油箱。至于为什么呢？晚点给大家解释。然后这一套护板呢是铝镁合金，四毫米厚的护板，特别特别的重，要把它吊起来的，要把车子给吊起来。取出来这一小块应该是分动箱的吧，我猜。下面这里边这一大块估计是油箱的，这样子放到车上去就好一些了，没那么脏。看看有没有零件漏的，这里边这配件都配好了的。哇，哎呀，所以今天依旧是对我的车进行适当的改装，放车里面，这样可以的。我这两个活动的插销都买好了，把坐垫拆掉之后呢，就可以安装上这个，睡觉的位置就宽了。很多人说我把这个备胎给拆了是一个。很错误的决定，是一个愚蠢的决定。他们就说，如果没有了这个备胎，万一到时候去了一些偏僻的地方，然后爆胎了，又没有备胎，那就是到时候叫天天不应，叫地地不灵了，就可能会危及到生命的安全。但其实吧，我觉得这也是一个概率的问题，就运气的问题。相当于我再进行一场赌博，我就赌我的车不会遇到这种事情。但如果遇到了，那真的是一个很大的麻烦。所以我在这里也是立了一个 flag。希望我遇不到这样子的事情吧，毕竟我在过去的三年里面我都没有遇到过。然后还有的人说呢，其实厂家这样子安装备胎呢是不会对尾门造成什么影响的，因为他们都是考虑过、设计好了的。但其实是买了坦克三百的人，很多人都遇到了有尾门被撕裂，然后变形的这样子的一个情况。上次我遇到的那个发哥，他的尾门就已经变形了，就说会往下下垂一点。然后我在网上也有看到其他的视频，就是尾门被撕裂了，在这个位置，就备胎的旁边这里。承受的力点这里，它会有一个撕裂的裂纹在这里，所以说并不是说厂家的这样子装在这里就一定是不会对尾门造成影响，还是会有的。只是说我们后期呢需要对尾门进行一些加强，比如说那个备胎的联动支架。当然了，我没有选择这样子装啊。还有很多人说我拆了备胎之后，这辆车少了阳刚之气。其实我觉得少了一个备胎，确实是多多少少呢没有那么好看了。但是我觉得。没有太大的影响吧，后面看可能没那么好看了，但是前面看的还是很霸气的。我并不觉得这是一个正确的决定，而是一个比较任性的决定。万一真的遇到事情了，我就就比较糟糕了。我是一个比较固执己见的人吧。又来到这个改装店这里了，老板你们在忙啊？好，在我这里。哦，好嘛。哇，你这辆车也改得好帅啊！你这车子身高了多少啊？两寸呢、啊？这胎是多大尺寸？二九五啊。二九五。因为它那个油箱的护板很薄，跟纸片一样，而且分动箱没有啊，我就打算装好一点。直接加上去可不可以？你还有架子的吧？有的，啊，有的。是吧？就这几个、啊。对啊，就这几个，就就这些。这是下护板啊。我给油箱加一个护板，就是因为它原来油箱的护板太薄了，薄的跟纸片一样，所以说就再加一个，加厚一点，因为很差这个油箱，在那些石头路段的时候被那个尖锐的石头给顶破了，到时候就很惨了。新换的这个有四毫米厚，很厚，很重，应该可以直接叠上去。给大家看一下，我为什么没有买全套？你看，前杠的下护板是有的，水箱护板也有，变速箱也是有的，但是呢，分动箱是裸露出来的，嗯，暴露出来的。所以说这个分动箱还有油箱这个要加固一下，就怕被石头给顶坏了。这个靓仔的车呢，也是经过改装的，它的轮胎改成二九五的轮胎。哇塞，你连扶手都改了？对啊。换成这个比较好吗？对，说是说省一点油。哦。声浪会大，省一点嘛。哇，这个摆臂好粗壮啊！你这买了多少钱
，两千多块钱是。我看你那个原来的白币也是换着的呀。对呀、啊。我那是不够用，这是雨柔金的嘛？哦，这锻造嘛，锻造比较好。你这上上下下都改了好多，好多费用，好多。有没有十万？啊、呃，两套有十万的，有十万了哈。对，两套减震，两套油胎。你绞盘是原来就带有的吗？这是自己加装的。哦，自己加装的。你的绞盘呢？我没装。竖笔换了。竖笔换了。对啊。换成四点五五的。我的也要换了，我的竖笔。你换那么大个轮胎，你不调一下速比？是啊。我看过了，没得调的，不用看了。<笑>如果是可调的话，像我们在城市里面就会把它调软一点，对，就舒服一点。它这轮胎不是，它这轮胎是装反的哦。对，反着装的。为什么反着装呢？因为一刀说他不想轮胎上面有另外一种色系，他不希望有轮胎上有还有一种白色出现在车身上。不不不，白色好看，再把白色那头露出来。有没有白边的？我自己描上去的。你还要描啊？我自己描的。<笑>我这么有意思的？的是啊，我这型号的没有白边。他就说，如果有白边的话，他就会像风火轮一样。嗯，对，有白边好看，没那么好看。他说，个人喜好。对，个人喜好吧。而且正反也没关系的，这个胎。没关系，正反。对，这个帅哥就把备胎也拆了，就留个支架在这里。他说我装的那个也不好看，像跑马灯。<笑>还好吧，我觉得比你这样子要好看啊！你这样子空撩撩的，什么都没有。联动支架，你就那个备胎可以带上。备胎太重了，到时候放箱子就好。他这个车贴也很有个性的。原先我也想买一个这个 X， 但是绿色我不知道搭配什么颜色吧。现在我们这里呢是有两台坦克在改的，像我左手边这一台呢就是要改一个支臂，然后还有就是它的气管要改一下，然后我这台呢就是加装护板、油箱护板还有分动箱的护板。今天刚好遇到了这个车友过来改装，而且这个车友的车呢他改的也很有个性，包括车贴啊，还有呃车里面的各种装饰啊，然后还有车底下各种装备都改了，呃，听他说改了有十多万吧。这个油箱护板是叠加在原来那一层上面的，也就是有两层的，现在很厚，就不怕被捅穿了。这样的吧？对，对，对。排气管啊？这叫排气管吗？啊？现在那个油箱的护板已经装好了，还在装这个分动箱的护板。这分动箱的护板呢，它跟原车的还是有一点点不够贴合，但是应该没多大关系。把这两个护板装完之后，就可以改装我的坐垫了，把坐垫那个插销给装上。来，你你动一下那排气管，看一下。好，你这样就刚刚定住了。你这样固定住它，这个排气管都会顶啊，看到没有？你排气管有点晃了嘛。嗯。加装那么多的铁啊，都油耗都会稍微多一两个，所以我没有买整套，我就换了这两个。不过前面这里也没关系了哈，前面这里不用换的，它都有。有啊，对啊，本来就是铁的。啊。好喽，好喽，放下来了。OK， 装好了，两个护板都装好了。这种变化吗？我听起来没有。这位帅哥已经改完他的车了，去玩去了，玩的开心哦，拜拜。拜拜这边这个座椅，把它切掉。切掉啊？呃，切掉，换成一个活动的。它是固定住的。那个拿出来，我看一下。好好好，这两个换成这两个，就是这个坐垫而已。要用角磨机把它给磨掉。两个都取下来了，把它拿出来用角磨机磨。
这样子打磨之后，你看还是不行。把这个打磨之后就取出来了，就这个，成功把这个取掉了。外面那个好像不行。第一根已经装好了，直接一拔 ，OK， 就拔出来了，很轻松。塞进去的话就是直接塞 ，OK， 就塞进去了。哦，那可以了，两个都弄好了，搞定了。这个坐垫以后就可以拆了。现在我这个坐垫也弄好了，就是把它变成了活动的插销。当我晚上睡觉的时候，就可以把这个坐垫给移动，把它给挪走，然后我那个睡觉的空间就比较长了，就可以在车里面过夜了。这么回就搞定了，今天就大功告成喽。对，都插到对外，向外门的那个方向。对，这样子，到时候拔就好拔。顶了一点点啊、哦，嗯，没关系吧，能拔就可以了。到时候睡觉的时候就可以把这个给拆掉了。我的车目前我想改装的东西已经装完了，就是包括坐垫的改装，还有。呃，护板的加装都已经完成了，现在我就是回家去了。然后我在想，要不要加装一个绞盘呢、啊？因为刚刚跟那个何伟聊了一下，他说去到西藏的路上呢，有的时候限车，或者看到别人限车，能够自救，或者是说呢救到别人。所以说，如果我加装一个绞盘的话呢，可能在有些情况下可以自救，也可以救到别人。所以说我可能会考虑一下加装一个绞盘。感觉加了绞盘的话，出去会更好一些，准备的更充分。